Nature is a good teacher, but often we fail to recognize it. We are discussing such a topic. Bitches drawn on water, written by K. Sachidantan. It's a poem that is included in the Common Postics readings of Kerala. It is the text for second sum UG students of Calcutta University. Calcutta University second sum, Birudha Vidyatilal Kulla, text on the readings of Kerala. This text is written by Jatra, Pictures Drawn on Water, it's a poem, and it was written by K. Sachidanandan. K. Sachidanandan is regarded as the pioneer of modern Indian poetry. Modern Indian poetry, Adhanika, Indian Kavidi Ude, Tudakka Karanala, Dehta Arya Padruza, and he is a bilingual poet, critic, playwright, editor, translator, fiction writer, and travel writer. One of the most important things is that in the past, Tanda kalau kita lihat cerita dia na, orang bayi ni pun pergi ada English, Malayalam kalau kita lihat itu na cerita dia na, orang tuan ni niuru bukan orang orang ada kerja tu, ada pergi ada editor, translator, bila tu kan orang ni tu dah tu dah ni na, paling ni lagi dalam proses tu na cerita dia na, he started his career as an English teacher, and he has won 32 literary awards including the knighthood of the Order of Merit of the Italian Republic. And he was on the Ladbrok list of Nobel Probables in 2011. It is a Malayalam poem named Jarat Chitrangal that is included in the collection Pakshigal Ende Purage Varun. Pakshigal Ende Purage Varunu Enna Kavida Samaharati Ulla Uru Kavidayana Jarat Chitrangal. Jarat Chitrangal Enna Malayalam Kavidi Ude English translation Anna. Pictures drawn on water, and this translation was done by the poet himself. Kavitha Niyala, your English translation of Nirvahi Chikula. Then, Pictures drawn on water is a poem written in the wake of the great flood in Kerala in 2018. Then, directly Pagrati Le, Vella Pokam. Our Pralayam, our Kerala Tengi Niyala Pralayam Bhadi Chikula, our Paschatrati Ezi Kavriyanaga. And um, it has four parts. And each part is devoted to different phases of the village. And the poet establishes a parallel between the coming of the flood water and an encroacher who comes in the house eats everything and forces the residents to leave. Every day, the the Abang ramai tu boga, nampak sih perihal orang ini kawat sekarang ni poli ana ini orang pelajar. And the first part pictures how a normal monsoon turned into flood. Orang normal monsoon, ini le ada tu datang as we look on barang ni orang part ana. Ini le tu datang as we look on and it is an introductory part. And in this part, the poet pictures how the flood turns to be a Havoc. Oru havoc means destruction. Oru nasham engane vidhekino. Oru sada normal monsoon nala. Adi engane oru rajyathalai oru pradeshathu nasham vidhekino. Enna kavi kani chidaino. And the next part shows the courage and the resilience of people in the face of tragedy. Artha auri bhagat kani kino da. Engane aadu jenangal e oru durandatte adi jivi kino. Jenangal da auri mental power. Aur kali ni orang kaya, mana jenaga orang ni ada jiwa bikin orang ni ada kali kita. Then hope shines like a shine over the miseries. Ini baru, semua kerja padu gelu ini, pralaya tinde, aur kerja padu gelu kopi dailyum, pradiksha, enna aur sabhom, aur pradiksha enna aur asyom, adanya nama kita kali kita. The final part slash is a real ecological poetry. Ini adalah awasan yang bahagut, adalah slash yang nana repel naga. Slash nu barang ini cheer nana. Aku bahagam, serikum uru ecological kavidi ana. Paristiri umat itu bandar perta kavidi ana awalu, parti yang nama kita paraya. The poet suggests that we lose something which now resides in the memory of slash left behind by water. 
കവി പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയോ നഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ പ്രളയത്തിലൂടെ എന്തൊക്കെയോ നഷ്ടപ്പെട്ടു അത് നമ്മളുടെ ഓർമ്മകളിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് ഈ ചേറിന്റെ രൂപത്തിലാണ് അതായത് ഈ വീട്ടിനുള്ളിൽ അടിഞ്ഞു കൂടിയ ചേറും ആ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ വീട്ടിനുള്ളിലേക്ക് കയറി വന്ന ചേറും ചെറിയും ഒക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ഓർമ്മകളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയോ നഷ്ടപ്പെട്ടാലും എന്നാണ് കവി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദൻ വി ക്യാൻ മൂവ് ഓൺ ടു ദ പോൺ ആസ് വി ലുക്കോൺ ആസ് വി ലുക്കോൺ വാട്ടർ കംസ് ഇൻ ലൈക്ക് എ ലോങ് നോൺ നൈബർ ത്രൂ ദ ഗേറ്റ് ടു ദ കോട്ടിയ ഫ്രം ദ സ്റ്റെപ്സ് ടു ദ കോറിഡോർ ഫ്രം ദ ഡ്രോയിങ് റൂം ടു ദ സ്റ്റോർ റൂം വിതൗട്ട് കെയറിംഗ് ടു അനൗൺസ് ഇറ്റ്സ് നെയിം ഈവൻ ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റിവർ സോറി നോ വെർ ഇസ് ടു ഗോ വാട്ടർ ക്രിസ്ലി ടെൽസ് ടു ദ ഓബ്സ്റ്റിക്കൽ പീപ്പിൾ ഓഫ് ദ ഹൗസ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ആസ് വി ലു കോൺ ആസ് വി ലു കോൺ മീൻസ് ആസ് വി ആർ വാച്ചിങ് നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വാട്ടർ കംസ് ഇൻ വെള്ളം ഇങ്ങനെ കയറി വരുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ലൈക്ക് എ ലോങ് നോൺ നൈബർ കുറേ കാലമായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരു പരിചയക്കാരനെ പോലെ നമ്മളുടെ അയൽക്കാരനെ പോലെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ കയറി വരുന്നു നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ത്രൂ ദ ഗേറ്റ് ദ കോട്ടിയ ആദ്യം ഗേറ്റിനടുത്ത് വന്നു പിന്നീട് മുറ്റത്തേക്ക് കയറാൻ തുടങ്ങി ഫ്രം ദ സ്റ്റെപ്സ് ടു ദ കോറിഡോർ സ്റ്റെപ്സ് കയറി കോറിഡോറിലേക്ക് ഇടനാഴിയിലേക്ക് കയറാൻ തുടങ്ങി ഫ്രം ദ ഡ്രോയിങ് റൂം ടു ദ സ്റ്റോർ റൂം അങ്ങനെ ഡ്രോയിങ് റൂമിൽ കയറി പിന്നീട് സ്റ്റോർ റൂമിൽ കയറി വിതൗട്ട് കെയറിംഗ് ടു അനൗൺസ് ഇറ്റ്സ് നെയിം തൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് പോലും വെളിപ്പെടുത്താൻ ആകാതെ അല്ലെങ്കിൽ വെളിപ്പെടുത്താതെ ആ വെള്ളം ഒരു സ്ഥിര പരിചിതനെ പോലെ നമുക്ക് എപ്പോഴും അറിയാവുന്ന ഒരു അയൽക്കാരനെ പോലെ ഗേറ്റിനടുത്ത് വന്നു മുറ്റത്തെത്തി മുറ്റത്തു നിന്ന് കോറിഡോറിൽ കയറി ഇടനാഴിയിൽ കയറി വീണ്ടും ഡ്രോയിങ് റൂമിലേക്ക് അവിടുന്ന് സ്റ്റോർ റൂമിലേക്ക് അങ്ങനെ കയറി വന്നു ആൻഡ് ഈവൻ ഫോഗറ്റിവിറ്റി ഇസ് എ റിവർ ഒരു നദിയാണെന്ന് പോലും അത് ഓർക്കാതെ സോറി നോ വെയർ എൽസ് ടു ഗോ വാട്ടർ ക്രിസ്റ്റലി ടെൽസ് ടു ദ ഓബ്സ്റ്റിക്കൽ പീപ്പിൾ ഓഫ് ദ ഹൗസ് ആ വീട്ടിലെ ഭയ ചടിതരായ ആളുകളോട് ആ വെള്ളം പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞത് നോ വെയർ എൽസ് ടു ഗോ ക്ഷമിക്കണം എന്നോ ക്ഷമിക്കണം എനിക്ക് പോകാൻ വേറെ സ്ഥലമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കാര്യം വന്നത് നിങ്ങൾ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലേക്കായി വെള്ളത്തിന് കാരണം ഒരു നദി അതിലൊഴുകേണ്ട സ്ഥലമാണ് ഇപ്പോൾ ജനങ്ങൾ കയ്യേറിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ നദിക്ക് ഒഴുകാനുള്ള സ്ഥലമില്ല അതുകൊണ്ട് അതിന് ഒഴുകാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്കാണ് പറ്റിയ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഈ നദി അല്ലെങ്കിൽ ഈ വെള്ളം കയറിപ്പോയി ദെൻ സ്ലോലി ഇറ്റ് എൻ്റേഴ്സ് ദ കിച്ചൺ പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്തു വീട്ടിനുള്ളിലേക്ക് കയറി സ്റ്റോറൂം വരെ എത്തി ദെൻ സ്ലോലി ഇറ്റ് എൻ്റേഴ്സ് ദ കിച്ചൺ കിച്ചണിലേക്ക് എത്തി ദെൻ ഡിവോഴ്സ് വാട്ടർ വെറൈറ്റി സീസ് ഡിവോഴ്സ് മീൻസ് വിഴുങ്ങുക തിന്നുക ഇറ്റ് വാട്ടർ വെറൈറ്റി സീസ് അതിൻ്റെ മുന്നിൽ കണ്ട എല്ലാത്തിനെയും അത് വിഴുങ്ങി ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് സങ്ക് എവറിത്തിങ് അവിടെ കണ്ട എല്ലാ സാധനങ്ങളെയും മുക്കിക്കളഞ്ഞു ദെൻ ഗോസ് ടു ദ ബെഡ്റൂം പിന്നീട് ബെഡ്റൂമിലേക്ക് കയറി ദെൻ സ്റ്റെച്ചസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ബിഹൈൻഡ് ദ ഡോർ ലെഫ്റ്റ് ജാർ ലെഫ്റ്റ് ജാർ മീൻസ് ലെഫ്റ്റ് ഓപ്പൺ തുറന്നു കിടന്ന വാതിലിൻ്റെ അടുത്ത് നീണ്ടു നിവർന്ന് കിടന്നു വിശാലമായിട്ട് നീണ്ടു നിവർന്ന് കിടന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഫീൽഡ് ഇൻ ദീസ് ബെഡ്റൂം ദെൻ സ്ലോലി സ്ലോലി ഇറ്റ് വേക്സ് അപ്പ് അങ്ങനെ നീണ്ടു നിവർന്ന് കിടന്നത് ഉണരാൻ തുടങ്ങി ഉണരാൻ തുടങ്ങി മീൻസ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ആക്റ്റീവ് അത് വളരെ ആക്റ്റീവ് ആവാൻ തുടങ്ങി ഒരു ആദ്യം ഒഴിച്ച് കുറച്ച് വെള്ളമായിരുന്നു അത് പിന്നീട് കൂടി കൂടി വരാൻ തുടങ്ങി ദെൻ Straightens its back and scares the residents with its exposed muscles. And the GL to the new state straightens its back. That is not only what I'm doing, it's just like a person. Even there, we can see personification. Personification means it is the attribution of human qualities to inanimate objects. Even there, inanimate objects are not my darling. Even there, I'm not. ആ ഒരു പ്രതിഭാസത്തെ മനുഷ്യനോട് കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കണം മനുഷ്യൻ കാലുകൾ വീട്ടിൽ നിവർന്ന് കിടക്കുന്ന പോലെ ഈ വെള്ളം തൻ്റെ ശരീരം മസിൽസ് എക്സ്പോസ്ഡ് മസിൽസ് എന്നാണ് ആ മസിൽ ഒക്കെ കാണിച്ച് നീണ്ട് നിവർന്ന് കിടക്കാൻ തുടങ്ങി ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ബിഗാൻ ടു ഫീൽ ദ ഹൗസ് ആ വീട് നിറയാൻ തുടങ്ങി ഇറ്റ് ബ്രേക്ക്സ് ഫാസ്റ്റ് ഓൺ വാട്ടർ വെർ ഇ
ആ വീടിന്റെ മേൽക്കൂര തൊടാൻ പാകത്തിലേക്ക് എത്തി ദാറ്റ് മീൻസ് ആ വീട് നിറയെ വെള്ളമായി മേൽക്കൂരയോളം വെള്ളം നിറയാൻ തുടങ്ങി ആൻഡ് ഇൻ ദ പീപ്പിൾ ഇൻ ദ ഹൗസ് എക്സ്ക്ലെയിം ഇൻ ഫിയർ എപ്പോഴും വരെ അഞ്ചിൽ അതുവരെ എപ്പോഴാണ് വന്നത് പീപ്പിൾ ഇസ് എക്സ് ദ പീപ്പിൾ ഇൻ ദ ഹൗസ് ആ വീട്ടിലെ താമസക്കാർ പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞത് വിഷാലി വിഷാൽ ഞങ്ങൾ പൊയ്ക്കൊള്ളാം ഞങ്ങൾ പൊയ്ക്കൊള്ളാം നിന്റെയും അസുഖങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് കാണിക്കണം ഞങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും പോയി രക്ഷപ്പെട്ടോളാം എന്ന് ജനങ്ങൾ പറയുന്നത് വരെ ആ വെള്ളം അതിന്റെ മസിൽസ് ഒക്കെ കാണിച്ച് അതിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കാണിച്ച് അങ്ങനെ നിന്നു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സെൻസ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദ പോം ഇസ് ഡിവൈഡ് ഇൻറ്റു ഫോർ പാർട്സ് ഇതിലെ ഇൻട്രൊഡക്ടറി പാർട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വായിച്ചത് ദെൻ അതിലെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ദ ബോട്ട് ദ ബോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടോണി എന്നതാണ് ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എ സിറ്റ് മദർ പ്രഗ്നന്റ് ഡോട്ടർ എ സൺ ഹോ ലുക്സ് ആഫ്റ്റർ ഓൾ അറ്റ് ഹോം The rescue boat has space left only for one. The three quarrel among themselves not to get into the boat, but for the others to plant it. Tragedy makes human beings selfless and death fearless. In the first part, we can see a sick mother, a pregnant daughter and a son who looks after all at the home. One of them is a young man. അതേപോലെ തന്നെ ഗർഭിണിയായ ഒരു മകള് ആ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നാം നോക്കി നടത്തുന്ന ഒരു മകൻ ഈ മൂന്ന് പേരുടെയും ചിത്രങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദ റെസ്ക്യൂ ബോർഡ് ഹാസ് സ്പേസ് ഓൺലി ഫോർ വൺ ഈ സമയത്ത് അവരങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു റെസ്ക്യൂ ബോട്ടുകളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു തോണി വരുന്നു ആ തോണിയിൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ കയറാനുള്ള സ്ഥലമുള്ളൂ And the three quarrel among themselves. Moon bearing kudi varakkiraan dhudangi endi nana no to get into the boat. Avaru moon bearing varakkan daakkan nudu. Aarka aadhi kaari patya manna illa. Aare aana aadhyam kaiti gaan nula daan. That is pregnant aana daughter varayinu amma gaarate. Amma varayinu vayda nia alle garbini nii gaarikko. Nii aana tired nii gaarikko. അപ്പോ ആ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കി നടത്തുന്ന മകനുണ്ട് അപ്പൊ ആരെ അതിൽ കയറ്റും ഒരാൾക്ക് മാത്രമുള്ള സ്പേസേ ഉള്ളൂ ആരെ അതിൽ കയറ്റും എന്ന കാര്യത്തിലാണ് അവർ തർക്കിക്കുന്നത് ആൻഡ് ട്രാജഡി മേക്സ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് സെൽഫ് ലെസ് ഇവിടെ വി ക്യാൻ സി ദ സെൽഫ് ലെസ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് കാര്യം ഒരു ട്രാജഡി ഒരു ദുരന്തത്തിന് മുന്നിലാണെങ്കിൽ പോലും സ്വന്തം ജീവൻ മറന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ജീവൻ പണയം വെച്ച് മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ആ ഒരു സന്മനസ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും And tragedy makes a human being selfless and death fearless. Here, Maranam is fearless. He is not a man. He is not a man. He is not a man. He is 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 a man. Next one, the cat. The cat abandoned in the house. So fishes coming close, tickling and laughing at him. Then can face. laugh like this and the transient spread its net so fast when there is no branch or wall to climb upon even a cat becomes a philosopher valare touching aayittulla oru bhagam aanu the cat abandoned in the house oru poocha aa poocha ulla veetil aaru illa ellarum ubekshichu aa poocha ubekshichu poi aa samayathu it is so fishes coming close and ticking and laughing at it meaningal ini vellathile nalla kutturukkil varuna aa vellathil petta meaningal ee poojayude aduthu poittu adine ikli peduthuna pole adine nokki parigasikkuna pole thoni angane kore meaningale kandu ee pooja and ee samayathu pooja chindikkana can praise love like this thande ile aanu le poojayude ile aanu pol nee appo thande ile thane nokki inga parigasikkunathu കണ്ട സമയത്ത് ഈ പൂച്ച ചോദിക്കുന്നു ക്യാൻ ഫ്രേസ് ലാഫ് ലൈക്ക് ദിസ് ഇരകൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചിരിക്കാൻ സാധിക്കുമോ ആൻഡ് ട്രാൻസിയൻ സ്പ്രെഡ് ഇറ്റ്സ് നെറ്റ് സോ ഫാസ്റ്റ് ട്രാൻസിയൻ മീൻസ് ഇംപെർമനൻസ് ആ ഒരു ദുരന്തത്തിന് ഇത്രത്തോളം വ്യാപ്തി ഉണ്ടാകുമോ ആ ദുരന്തത്തിന് ഇത്രത്തോളം ഇത്ര വേഗത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രദേശത്തെ ആക്രമിക്കാൻ സാധിക്കുമോ ആൻഡ് ദീസ് ആർ ദ റെട്ടറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് Rhetorical rhetorical questions are not. Rhetorical questions means the questions that are asked and that you need not an answer. One of the questions that are asked and that you need not an answer. One of the questions that are asked. And when there is no branch or wall to climb upon. Thank you. 
പിടിച്ചു കയറാൻ ഒരു ശാഖയോ മരത്തിന്റെ കൊമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ മതിലോ ഇല്ല എങ്കിൽ ഇവനെ ക്യാറ്റ് ബിക്കംസ് എ ഫിലോസഫർ ഒരു പൂച്ച പോലും ഫിലോസഫർ തത്വജ്ഞാനിയായി മാറും കാരണം പിടിവള്ളി ഒന്നും ഇല്ലാത്ത അവസരത്തിൽ ആരായാലും തത്വം പറഞ്ഞു പോകും ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ് ആ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് സ്ലേറ്റ് അടുത്ത പാർട്ട് സ്ലേറ്റ് എന്നാണ് സിറ്റിങ് അണ്ടർ ദ വാട്ടർ ഇൻ ദ വേക്കൻ ഹൗസ് ദ ചൈൽഡ്സ് സ്ലേറ്റ് റിമെമ്പർ സ്ലേറ്റിന്റെ അവസ്ഥയും അതാണ് സിറ്റിങ് അണ്ടർ വാട്ടർ ഇൻ ദ വേക്കൻ ഹൗസ് ആ വീട്ടിൽ വേക്കൻ ഹൗസ് മീൻസ് എല്ലാവരും ഒഴിഞ്ഞു പോയ ആ വീട്ടിൽ വെള്ളത്തിനടിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ദ ചൈൽഡ്സ് സ്ലേറ്റ് റിമെമ്പേർഡ് കുട്ടിയുടെ സ്ലേറ്റ് ഓർത്തു എന്താ ഓർത്തത് ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് എവല്യൂഷൻ ദാറ്റ് ലേ ഹിഡൻ ഇൻ ദ റോക്ക് ഫ്രം വിച്ച് ഇറ്റ് വാസ് കട്ട് അതിൻ്റെ എവല്യൂഷൻ അതിൻ്റെ പരിണാമം അത് ഓർത്തു അതായത് താൻ വന്ന വഴി എന്താണ് എന്ന് ഓർത്തു എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ എവല്യൂഷൻ ദാറ്റ് ലേ ഹിഡൻ ഇൻ ദ റോക്ക് ഫ്രം വിച്ച് ഇറ്റ് വാസ് കട്ട് ഒരു വലിയ പാറയിൽ താൻ കിടന്ന ആ ഒരു കിടപ്പ് ആ പാറയിൽ നിന്നും തന്നെ മുറിച്ചു മാറ്റിയതാണ് ഈ ഒരു സ്ലേറ്റ് ആയിട്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു എവല്യൂഷൻ ആ ഒരു പരിണാമം സ്ലേറ്റ് ഓർത്തു ദെൻ ദ വേൾഡ്സ് ആൻഡ് സ്കെച്ചസ് ക്രോൾഡ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഗ്രേ സർഫേസ് ബൈ ടൈനി ഹാൻഡ്സ് ദ സ്ലേറ്റ് ഓൾസോ റിമെമ്പർ ദ ചിൽഡ്രൻസ് ഹാൻഡ്സ് കുട്ടികളുടെ കൈകൾ അവരെന്താണ് ചെയ്തത് ദാറ്റ് ഇസ് ക്രോൾഡ് വേൾഡ്സ് ആൻഡ് സ്കെച്ചസ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഗ്രേ സർഫേസ് അതിൻ്റെ ഗ്രേ സർഫേസിൽ ആ ഒരു പ്രതലത്തിൽ കുട്ടികൾ കോറിയിട്ട ചിത്രങ്ങളും അതേപോലെ വരച്ച വരകളും വാക്കുകളും ഒക്കെ അത് ഓർത്തു നൗ ദ സ്ലേറ്റ് ഈസ് തിങ്കിങ് ഓഫ് ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ന്യൂ യൂണിവേഴ്സ് വിദിൻ ഇറ്റ്സ് ഫോർ വുഡൻ ഫ്രെയിംസ് ഇപ്പോഴാ സ്ലേറ്റ് ചിന്തിക്കുന്നത് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ യൂണിവേഴ്സ് ഒരു പുതിയ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കുക തൻ്റെ നാല് വുഡൻ ബോർഡേഴ്സ് ആ സ്ലേറ്റിന്റെ നാല് ചുവരുകൾ നമുക്കറിയാം ആ ഒരു തടി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ആ ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ദ സ്ലേറ്റ് ഈസ് റിമെമ്പറിംഗ് ഫോർ ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ന്യൂ യൂണിവേഴ്സ് ഇറ്റ്സ് ഡ്രീം ഓഫ് എ സ്കൈ വെയർ ലെറ്റേഴ്സ് റൈസ് ലൈക്ക് സ്റ്റാർസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡ്രീംസ് ഓഫ് അത് ചിന്തിക്കുന്നത് ആ സ്വപ്നം കാണുന്നത് ഒരു ആകാശത്തെയാണ് ആ ആകാശത്തിൽ ലെറ്റേഴ്സ് വാക്കുകൾ അക്ഷരങ്ങൾ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെ ജ്വലിക്കുന്ന അങ്ങനെ അക്ഷരങ്ങൾ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെ ജ്വലിക്കുന്ന ഒരു പ്രപഞ്ചം അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഒരു സ്വപ്നം കാണുന്നത് ആൻഡ് ഹിയർ വി ക്യാൻ സി ദ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് സിമിലി ലെറ്റേഴ്സ് റൈസ് ലൈക്ക് സ്റ്റാർസ് സിമിലി ഇസ് എ കമ്പാരിസൺ ബൈ യൂസിംഗ് ദ വേൾഡ്സ് ആസ് ഓൾ ലൈക്ക് ആസ് ഓൾ ലൈക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു രണ്ട് വസ്തുക്കളെ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനാണ് സിമിലി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഇസ് സ്ലഷ് സ്ലഷ് എന്ന പാട്ടാണ് നാലാമത്തെ പാട്ട് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ദ ബോട്ട് സെക്കൻഡ് ദ ക്യാറ്റ് മൂന്നാമത്തെ സ്ലേറ്റ് നാലാമത്തെ സ്ലഷ് സ്ലഷ് മീൻസ് ചെയർ ദ സ്ലഷ് ഗാദേഡ് ഇൻ ദ ഹൗസ് ഇസ് ഫുൾ ഓഫ് ടർബേഡ് മെമ്മറീസ് നൗ സോണി ഫീൽസ് പാഡി പോണ്ട് ലില്ലി ഇനി ദ സ്ലഷ് ഗാദേഡ് ഇൻ ദ ഹൗസ് ആ വീട്ടിൽ അടിഞ്ഞു കൂടിയ ചെയർ അതായത് ഈ വെള്ളത്തോടൊപ്പം വന്ന ചെളി ആ ഒരു ചെയർ ഇസ് ഫുൾ ഓഫ് ടേബിൾഡ് മെമ്മറീസ് ഒരുപാട് ഓർമ്മകൾ നിറഞ്ഞതാണ് നൗ സോളിഡ് ആൻഡ് ദീസ് മെമ്മറീസ് ആർ സോളിഡ് നൗ സോളിഡ് മീൻസ് വളരെ ശക്തമായ ഹരാവസ്ഥയിലുള്ളത് മീൻസ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് ആൻഡ് ആ ഒരു ഓർമ്മകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഫീസ് വയലുകൾ പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന നെൽപ്പാടങ്ങൾ ദെൻ പാഡി നെല്ലുകളും നെൽപ്പാടങ്ങളും വയലുകൾ ദെൻ പോണ്ട് കുളങ്ങൾ ദെൻ ലില്ലി ആ കുളങ്ങളിലൊക്കെ നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന ലില്ലി എന്താണ് ആമ്പൽ പൂക്കൾ ദെൻ ബ്ലൂ ഫ്ലവേഴ്സ് ഇൻ ദ ഹാർവെസ്റ്റഡ് ഫീൽസ് കൊയ്ത്തു കഴിഞ്ഞ പാടത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന നീല കളറിലെ പൂക്കൾ നമ്മൾ മാടായിപ്പാറ പോലെയുള്ള ആ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാം നീല പട്ടി പിടിച്ച പോലെയുള്ള ആ ഒരു മനോഹരമായ പൂക്കൾ ആ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്ന പൂക്കളെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ ദെൻ ചിൽഡ്രൻ റേസിംഗ് ടു ഗ്യാദർ ഫ്ലവേഴ്സ് കുട്ടികൾ ഈ പൂക്കളൊക്കെ പറിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മത്സരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ലൈക്ക് ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ ബാസ്കറ്റ്സ് ഹങ് ഫ്രം
ആ ബാസ്കറ്റിൽ നിറയെ ഓണക്കാലത്തൊക്കെ അവരെ ഈ ബാസ്കറ്റുമായിട്ടാണ് പൂക്കൾ ശേഖരിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളുടെ ഓർമ്മകൾ ദൻ പാരൻസ് ലൈക്ക് ഫ്ലൈങ് ഗ്രീൻ കോറൽ ലീവ്സ് പത്തമ്മ ഈ കൊയ്ത്തു കഴിഞ്ഞ പാടത്തെ നെല്ല് കൊത്തി തിന്നാൻ വേണ്ടി വരുന്ന പത്തമ്മ അത് ഏതുപോലെയാണ് ലൈക്ക് ഗ്രീൻ കോറൽ ലീവ്സ് ഗ്രീൻ കോറൽ ലീവ്സ് പോലെയുള്ള പത്തമ്മ പത്തമ്മ കൂട്ടത്തോടെ പാടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അങ്ങനെയാണ് തോന്നുക അപ്പോൾ ആ ഇവിടെയും നമുക്ക് സിമിലി എന്ന ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് കാണാൻ സാധിക്കും ദെൻ യെലോ ബട്ടർഫ്ലൈസ് ആസിഫ് ഓൺ ഫയർ നല്ല മഞ്ഞ പൂമ്പാറ്റകൾ ഏതുപോലെയാണ് ആസിഫ് ദേവർ ഓൺ ഫയർ തീ പിടിച്ച പോലെയുള്ള മഞ്ഞ പൂമ്പാറ്റകൾ ദെൻ ദ ട്രാങ്കിൾ ഹൈ മൂൺ ഓഫ് ഗ്രേസിംഗ് കൗസ് ഇവിടെ എന്താണ് ദ ട്രാങ്കിൾ ട്രാങ്കിൾ മീൻസ് ക്വൈറ്റ് ഓർ സൈലൻറ്റ് മ്യൂൺ ഉച്ച സമയം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ശാന്തമായ ആ ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് കാരണം അധിക ആളുകളൊന്നും തിരക്കും ബഹളവും ഇല്ലാത്ത ആ ഉച്ച സമയം അത് ദ ഗ്രേസിങ് ദ ട്രാങ്കിൾ ഹൈ മൂൺ ഓഫ് ഗ്രേസിങ് കൗസ് ഗ്രേസിങ് കൗസ് മീൻസ് മേയാൻ അല്ലെങ്കിൽ മേഞ്ഞ് നടക്കുന്ന പുല്ല് തിന്ന് നടക്കുന്ന പശുക്കളുടെ ആ ഒരു നിശബ്ദമായ ഉച്ച സമയം ദെൻ ദ ഡോൺ ഓഫ് മെൻ ആൻഡ് ബുൾസ് മനുഷ്യരുടെയും അതേപോലെ തന്നെ ബുള്ള് ബുള്ള് മീൻസ് കാളകളുടെയും ഒക്കെ പ്രഭാതം അതായത് രാവിലെ ജോലിക്ക് പോകുന്ന ആളുകൾ അതേപോലെ തന്നെ കാളയെയും കൂട്ടിയിട്ട് പണിക്ക് പോകുന്ന ആ കർഷകർ ദെൻ ദ ഡോൺ ഓഫ് മെൻ ആൻഡ് ബുൾസ് ആൻഡ് ദ ഡാർക്ക് ഹാൻഡ്സ് സോയിങ് സീഡ്സ് ഈ ജോലിക്ക് പോകുന്ന ആളുകളോടൊപ്പം തന്നെ അവർ വിത്ത് വിതയ്ക്കാനുള്ള അവരുടെ ആ ഒരു ആളുകൾ അതായത് ഇവിടെ കർഷകരെ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവരുടെ കറുത്ത കൈകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വയലിലും ചേറിലും ഒക്കെ പണിയെടുത്ത് കറുത്ത ആ കൈകൾ ആ വ്യക്തികൾ ആ മനുഷ്യർ ഇവരുടെ ഒക്കെ ഓർമ്മകൾ ഈ ചേറിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചേർ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു കാരണം ഈ വയലും പാടങ്ങളും ഒക്കെ നികത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്രമണം വെള്ളത്തിന്റെ ആക്രമണം ഉണ്ടാകുന്നത് പുഴയില്ല കുളങ്ങളില്ലാതായി അതേപോലെ തന്നെ പുഴയ്ക്ക് ഒഴുകാൻ സ്ഥലമില്ലാതായപ്പോഴാണ് അത് മനുഷ്യവാസമുള്ള പ്രദേശത്തേക്ക് വന്നത് അതിന്റെ ആ ഒരു തീവ്രത കാണിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് വളരെ ശാന്തമായ രീതിയിൽ അത് അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്ന പുഴയ്ക്ക് അതിന്റെ വഴികൾ നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് അത് മനുഷ്യവാസമുള്ള പ്രദേശത്തേക്ക് കടന്നു കയറിയത് ആ ഓർമ്മകളാണ് ഇവിടെ ഈ ചെളി നമ്മൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് The lean hands of the rain, the lean hands of the rain means Malayude Nertha Kaikal, that means in ancient times the rain was not so destructive. Atra Tholam Ubadravakari Allata Malaya Ayurunu Pandu Varangali. Ubadravu Undayarunu Engilum, Atra Tholam Manishin and Lohi Kyarul Ayurunu. The first fertile day of the earth. Homi Ude, Aadhyate, Aaviru, Productive Day, Aaviru Vilavadipu. then when it was burned out and it had a rain angane aa krishi undaguna samayathu mala vannu adu nashippikkunna avastha then turning the soil into slush aa nalla mannine phalavushtamaya aa mannine cheraaki maatiya avastha slush means cheraaki maatiya avastha the first blade of grass the first blade means the first leaf of grass angane veendum aa oru പതനത്തിൽ നിന്നും വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ പുൽനാം ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയാണ് ആ പ്രതീക്ഷയോട് കൂടിയാണ് ഈ കവിത അവസാനിക്കുന്നത് ദ ഫസ്റ്റ് ബ്ലേഡ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് മീൻസ് ആഫ്റ്റർ ദിസ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ദർ കംസ് ദ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ട്രീസ് ആ മരങ്ങളും ചെടികളും ആദ്യത്തെ ഇലകൾ വരുന്നു പിന്നീട് അത് ചെടിയായി മാറുന്നു പിന്നീട് അത് വലിയ മരങ്ങളായി മാറുന്ന ആ ഒരു പ്രതീക്ഷ ആ ഒരു ഹോപ്പാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് Then in this poem, the poet used the deluge as a metaphor for social and ecological concerns. Here, we are going to talk about a lot of things about this problem. That is, the people, 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 the people. വാഗ്ദാനങ്ങളാണ് പുഴകൾ നദികൾ അതൊക്കെ അവയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയാണ് ഈ കവിതയിലൂടെ കവി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദൻ വി ക്യാൻ മൂവ് ഓൺ ടു ദ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഹൗ ഡസ് വാട്ടർ കെയിം ഇൻ ടു ദ ഹൗസ് ദ വാട്ടർ കംസ് ഇൻ ടു ദ ഹൗസ് ലൈക്ക് എ ലോങ് ഓൺ നൈബർ ആൻഡ് ഗെറ്റ്സ് ഇൻ ടു ദ ഹൗസ് ത്രൂ ഗേറ്റ് കോട്ടിയാർഡ് ആൻഡ് കോറിഡോർ 
Next one, why do the three people quarrel as the boat arrives? The three people are the sick mother, pregnant daughter and a son who looks after all the things in the house. There is only one seat left in the boat and so they try to rescue others. So they try to rescue others though the three are in need of emergency help. Next one, what makes the cat a philosopher? The cat becomes a philosopher because there is no hope of rain. It was abandoned in the house and it can see fishes come close to it and began to mock at it. Thus it turns to be a philosopher and asks how praise can laugh like this and transcends spread its net so fast. Next one, what does the slate remember? The slate remembers of the history of evolution and the, the uh, laying hidden in the rock from which it was cut. It also remembers the children's hands which is scrawled words and sketches on its grey surface. Next one, what happened to the slush gathered in the house? The slush gathered in the house began to evoke memories of fields, paddy, corn, lily, blue flowers in the harvested fields, etc. Then what does the slate stand stands for? The slate stands for infinity and immortality. Hope you enjoyed it. Thank you.